Assalamu alaikum everyone. This is Amar bin Salim and I represent the Office of Advancement at LUMS. Thank you very much for joining us today. Uh, we are going to be talking about the MS Technology Management and Entrepreneurship Program that we're offering through the Suleiman Daud School of Business at LUMS. And the uh, most this program is that I have been joined by two guests from the same school, Ms. Sara Parvez and Mr. Badr Khushnood. Uh, Sara, you are Program Director of MS Technology Management and Entrepreneurship Program. Ki. And Badr, you are Executive in Residence for the very same program. Thank you very much. Aapne time nikala aaj. Thank you for inviting us. It's my player. Uh, Sara, we'll start with you. First question, why join the MSTME program? What exact need of the market are we satisfying this program be through? Um, because technology and entrepreneurship have been buzzwords for quite some time. Uh, but more than buzzwords, they've become a very integral, functional part of all businesses these days. So if you look at any company, no matter what the size is, no matter what their direction or aim is, technology-driven aspect or some sorts of entrepreneurial or entrepreneurial drive chahi hoti on ko apne employees se. So this is directly answering the industry demand that has been there for quite some time. And we've picked up on it, I think, earlier than other universities right now at the moment. But we are treating it as a functional element. So when we talk about this master's program, it will give you that functional area knowledge that only comes through your aptitude and interest. So if you're interested in technology related or technology management issues and starting something of your own or creating value on your own. So this program becomes a good fit for you. Sara, we, we, we talk about the uh, functional area as well. So, a traditional master's program, how is it different from this program? Um, so, our structure is different, and we'll talk about that in a bit. It's very differently. Uh, regular master programs are the regular um, structure in the industry, so we're very different. But content-wise, we have not opposed it from a theoretical angle, we have opposed it from an industry angle. So, we have demand supply, what is needed. Uh, I'll, I'll put a window of at least three years maximum. It's going to change after that, maybe earlier, so I'm not sure. But at least the future demand of what uh, technology management would look like, we're trying to address that. So when I program ko fit this program uh, in an academic portfolio, I find this very industry-driven. So I, I would say that the biggest differentiating factor is that structure ke baad, hybrid structure ke baad, is industry-driven. So we're not right now creating academics in this area. So we are being like... Industry oriented about very, it. Very okay. Industry mein jo required hands on hands applied. Like, yeah. Okay, ठीक है बिल्कुल सही. अच्छा आपने बात की technology की और आपने entrepreneurship की भी थोड़ी सी बात की. बदर आपके पास आते हैं. इसके दो aspects जब भी मैं program का नाम सुनता हूँ technology management and entrepreneurship. So there are segregations as well. So what does the entrepreneurship aspect of the program speak about? Hmm. Um, so Amar, thank you. The, I think एक एक दो दो तीन चीजें हमें समझने की जरूरत है. एक जैसे अभी सारा ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने डिसरप्शन प्रूव कर दी है और कोविड ने उसको सुपर वैलिडेट कर दिया कि टेक अब देखें पहले वर्चुअल मीटिंग्स वाज नॉट नॉर्म अब वर्चुअल मीटिंग्स नॉर्म बना शुरू हो गई हैं जूम कॉल्स जूम वाज नॉट इवन नोन टू मोस्ट ऑफ द ऑडियंस बहुत सारी चीज़ें नॉम बनी ई कॉमर्स आप देख लें हर चीज़ ग्रो की है तो बहुत सारी चीज़ें जो एक तो प्योर टेक टेक है जो कंप्यूटर साइंस वाली साइड चली जाती है एक अब हर सेक्टर या वर्टिकल या सब्जेक्ट जो है वो अब टेक इनेबल्ड होना शुरू हो गया अब उसमें उसमें भी दो चीज़ें हैं एक अगर आप प्योर टेक्नोलॉजी वाली बात देखें और एक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग वर्टिकल और सेक्टर तो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टेक कंपनी एक नॉन टेक कंपनी दोनों आपस में बात कर सकें एक्चुअली दिस इज़ वेयर आर एम एस प्रोग्राम कम्स इन कि वो टेक की फ्रीक्वेंसी पे भी बात करते हैं उनका माइंडसेट भी समझते हैं और वो नॉन टेक को भी समझते हैं और उन दोनों को अलाइन करते हैं वरना क्या होता है जो टेक वाले बात करते हैं ये एस क्यू एल माई सी क्यू एल और एंड द नॉन टेक वन से इज आर ओ आई एंड अदर थिंग्स एंड दे डोंट रियली अलाइन एंड दैट्स वेयर एम एस टी एम ई कनेक्ट बोथ ऑफ दैम और और उसके अंदर स्टार्टअप इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होनी है स्टार्टअप खाली ये आइंस्टाइन और उस लेवल की रिसर्च करने का काम नहीं है बट अगर आप एक किसी भी चीज़ में 10 परसेंट से 10x तक सब ला सकते हैं इम्प्रूवमेंट यू कैन क्रिएट अ स्टार्टअप सो बहुत सारे स्टार्टअप्स लेट्स टेक एन एग्जांपल एक स्टार्टअप बना और बंद हुआ हमारे इस टी प्रोग्राम के शुरू होने से आज तक में विच इज़ एयरलिफ्ट विच स्टार्टेड ऑफ फॉर ऑल अदर रीजन आप देखें उसने जो कन्वीनियंस का फैक्टर एड किया वो इस वक्त मार्केट में वैक्यूम क्रिएट हो चुका है हो चुका है दोबारा बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स दैट लेवल ऑफ कन्वीनियंस ट्रेडिशनल प्लेयर्स इन दैट स्पेस आर नॉट येट एबल टू डू दैट एक्सैक्टली एंड दैट्स वेयर स्टार्टअप विल कम इन एंड सर्व दैट 
पर्पस और मेरा ख्याल है मार्केट भी एक्सपैंड की जा सकती करेक्ट है तो हम इसमें ऑन्टरप्रनोरियल माइंड सेट बहुत फोकस करते हैं हम आई थिंक ऑन्टरप्रनोरशिप ऑफकोर्स एवरी एवरी पर्सन एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट डिंस डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बट हमारी कोशिश होती है कि हम वो कोई भी काम करें चाहे वो अपना काम करें चाहे वो किसी अच्छे ब्रांड में जाके काम करें या वो किसी एस एम ई को सपोर्ट कर रहे हों उनका माइंड सेट ऑन्टरप्रनोर होना ज़रूरी है कि दे शुड थिंक डिफरेंटली बिकॉज अब रैपिड चेंजेस हो रही हैं जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर हम दो तीन साल पहले वाली अपना देखें जो हमने ये रिकॉर्डिंग्स की हैं तो हम देखेंगे जब प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो जब तब शायद टिकटॉक इतना रेलिवेंट नहीं था बट आज टिकटॉक बहुत रेलिवेंट हो गया ठीक है अभी परफेक्ट नहीं है और अभी शायद हम देखते हैं कि वो एस सी ए में नहीं आया एस बी और सी तक है अभी और बट इट बट इट्स एवॉल्विंग वेरी वेरी रैपिडली और वो ट्रैफिक बहुत जल्दी गेन कर रहा है विच मीन्स कि हमारे बिजनेस को भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है विच मीन्स दैट्स एग्जैक्टली वेयर आर डिग्री ग्रेजुएट्स का मेन जो उनको हेल्प कर सकते हैं उनकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में और इसके साथ साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो आर पैशनेट इनाफ कि वो अपने वहाँ से वो एक आइडिया जनरेट करते हैं और उसको फिर वो ऑन्टरप्रनोरली खुद आगे लेके चलना चाहते हैं तो हम इन दोनों ट्रैक्स को सपोर्ट करते हैं इंटरप्रनोरशिप यानी इफ दे गो एंड जॉइन अ ब्रांड और अ कंपनी उन वहाँ भी वो क्रिएटिवली लेके चल सकें टेक्नोलॉजी और बिजनेस को इकट्ठे और अगर वो अपना आइडिया उनके पास है तो उसको भी कैसे मेच्योर करें उसका बिजनेस प्लान कैसे बनाएं उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे डिफाइन करें और उसी में उनको एक मिनी क्रैश कोर्स ऑफ बिजनेस वाली साइड भी सारी मिल जाती है सो इट्स इट्स अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन द करंट कटिंग एज टेक्स की अपडेट्स एंड ऑल्सो बिट ऑफ बिजनेस एज वेल एब्सोलूटली बिल्कुल सही और खसूसा आपने जो ऑन्टरप्रनोरशिप वाली बात की मतलब है कि इफ समी एज एन आइडिया दैट कैन डिस्टर्ब द मार्केट This program would also be relevant for them. कि भाई आप आओ और करो. Absolutely. And sorry, just to add here, very important. आपने बड़ी अच्छी बात की. बहुत लोगों को idea आता है और उनको उस idea में, for example, एक woman entrepreneur है. उसको शायद अपनी product बनवानी आती हो. मगर उनको marketing नहीं पता, finance नहीं पता, technology नहीं पता, उनको customer service नहीं पता. ये सब चीजें this program brings all of this together in a very structured form. And with an aspect of technology Absolutely. integrated. Absolutely. Right. बिल्कुल सही. And अगर आप खुद नहीं करना चाहते कुछ चीजें तो आपने करवानी कैसे? That's something you need to be enabled as well. So entrepreneurs सारा कुछ खुद तो नहीं करते बट कौन सी टीम्स हायर करनी है कैसे करना है सो दू यू गेट टू लर्न अलॉट ऑफ दैट पार्ट अच्छा ये जो आपने लास्ट वाली बात की मैं इसको थोड़ा सा सारा के पास आता हूँ इसी इसी पॉइंट को आगे लेकर चलते हैं सारा हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की सो आपने फंक्शनल एरिया की बात की उसमें जो है आप इक्विप विद स्किल्स इक्विप विद ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी लेकिन हम कहते हैं ये प्रोजेक्ट ये जो प्रोग्राम है ये टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का है सो इसका मतलब ये कि टेक्नोलॉजी को मैनेज करना भी इसके अंदर सिखा रहे हैं हम एक्चुअली इसको मैनेज करना ही सिखा रहे हैं हम बिकॉज टेक्नोलॉजीज का सेट चेंज होता रहे अगर होता रहा है और अब जिस स्पीड की बदल बात करें तो विंडो और शॉर्ट होती जा रही है सो टेक्नोलॉजीज विल कीप ऑन गोइंग कमिंग एंड गोइंग एंड बिंग अपग्रेडेड आपने उनको स्मार्टली इंटीग्रेट करना है और एफिशेंटली यूज करना है सो आई थिंक अगैन it comes down to the skill sets that this program provides and that skill set is to understand what your needs are which technology suits those needs and quickly do the math and move forward so i again think ke log isme phas jate hain the word technology unko lagta hai shayad koi koi software ya hardware ya koi bahut technical program hai nahi hum isme whatever is available right now industry mein unki baat karte hain sikhate zarur hain in terms of what is the outcome how can they be used but we don't get stuck on particular technologies For us, it's about creating value using whatever is available out there, which should make business sense. So this program is all about technology management, introduction to technologies, what do they do, and how to manage them. That's it. Because this set is going to change very soon, so it's redundant to tell you about specific technologies. मेरा ख्याल है कि हमने जब last time भी अपने किए दो साल में हमने इससे पहले भी podcast वगैरह किया. I remember कि यही वाला point हमने एक दफा पहले भी discuss किया था कि technology तो change हो जाएगी. but uh, when we talk about the skills that are involved in managing those people involved with those technologies that is what this program is designed to teach and one thing what technology is only the catalyst or the enabler so if you if you look at it wo plug and play model hai so uh, technology ke bagair bhi businesses hote aaye unki speed different thi efficiency different thi with technology jo speed aur efficiency jo 10 times ki badal baat karte hain usko samajhna usko preempt karna usse deliver karna ek different uh, ball game hai so this program just makes you smarter and better at managing technologies nobody knows ke 5 saal baad 8 saal baad kya skill set required hoga ha but another thing that this program will do very quickly is push the status quo jo aapke ideas hain and make quickly make you unlearn and learn so wo speed kai dafa painful hoti students ke liye because hum unko push karte hain ye ab aapne baat ki na rigor ke program ke rigor ki baat ki hai ha that's required i feel ke it's very competitive out there 
um, especially from grad students, we expect that when they come, they should have an open mind towards learning. Whatever they've learned previously, of course, that has some value. But if two things have changed, we will push them to think differently in a new way. And the successful students, now we have three batches graduated. The successful students were those who were willing to go through this painful process of, yes, okay, what we knew and what's being done actually are two different things. Tell us how it's being done and we're going to you know, learn. So get your hands dirty and come in with a mindset that this program will challenge you to think differently and to apply yourself to areas which are very new to, for you. Which some people find exciting slash challenging. Some people think that it can be very difficult. So again, it, it comes down to the aptitude. Why are you applying to this program and what do you want to get from it? Okay. اب آپ نے بات کی سارے کہ کچھ ایسے گریجویٹس ہیں اور خصوصاً آپ نے بات کی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ریگر کو پسند کرتے ہیں اور کچھ نہیں پسند کرتے ہم سیدھا اس پہ بات کر لیتے ہیں جب ہم پروگرام کی سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں سو ایڈمیشن کرائٹیریا اس پہ ٹی اسٹیٹ فارورڈ فیور اپلائنگ فار دس ماسٹرس پروگرام یو نیڈ ٹو ہیو سکسٹین ایئرس آف ایجوکیشن یونیورسٹی ایجوکیشن پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپلیکیشن فل کرنی ہے ایک ٹیسٹ بھی دینا ہوگا ایل کے آر جی میٹ جی آر ای این ٹی ایس کیٹ کو ان چاروں میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر مجھے پتا ہے کہ انٹرویو از آلسو ون آف دوز ایسپیکٹس جو کہ اٹ وچ ہولڈز اے لاڈ آف سگنیفیکینس ان دی اوور آل ایڈمیشنس ایویلویشن اکویشن تو واٹ وی ریلی لک فار ان اے کینڈیڈیٹ ہو از اپلائنگ اسپیسیفکلی فار دا ٹی ایم ای پروگرام سو سینس وی ڈونٹ ہیو اینی بیک گراؤنڈ ریکوائرمنٹ اور اینی ورک ریکوائرمنٹ سو آئی ووڈ سی کہ اچھا کوئی بھی کر سکتے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آ سکتے کوئی انجینئر بھی آ سکتا ہے اینی لیول آف یور کریئر فریش گریجویٹس فرام اینی بیک گراؤنڈ یو کین اپلائی ٹو دس پروگرام But since we have an open-ended uh, policy there, we are very particular about your personal statement and the interview. Because these two things together tell us these, these two important factors. Okay, why this program? And if we give you this spot, which is limited number of seats, what would you do with it? So you have to build a story or a narrative to connect the dots for us. Who are you? Where? What was your journey? How did you get here? Why did you apply to the program? And if you get a chance, how do you utilize it? It's very important for us. It's very important for us. It's a very lean program and LUMS has a reputation to actually uh, manage in the industry. We don't want this to be an in and out program where there is no value add and you don't want to use it later. So our emphasis is that you want to come and what you want to do after graduating. So I would say that whoever wants to apply, if you put some thought in this and the story is interesting and you know, for us, there are different stories that we need to call for interviews. But it's your Should statement. Should be enticing that, enough. ریگر تب فیل ہوتی ہے جب آپ پیشنیٹ نہ ہو کسی چیز میں اف یو آر ریئلی فار اٹ اف یو ریئلی وانٹ ٹو چینج اینڈ اف یو ریئلی وانٹ ٹو ایکسپٹ دا چینج کی اور اینڈ آئی وانٹ ٹو لرن دا نیو تھنگس ان دا نیو ٹولس آف دا ٹریڈ You'll enjoy this actually. Then you don't, uh, you won't find it difficult. Absolutely not. Because the mm-hmm. jin- potential is ke candidates are mm-hmm. digital natives. Hai. Okay? So they'll get a good structure, a good framework. Acha mil And they can actually then put that to use quickly. Uh, so just to give you an example, a non-tech company which is products in retail, how do they get to work in e-commerce? So they need a bit of tech and that's exactly this program really takes you to that direction. How do we take tech to our non-tech business or our non-tech idea to enable enablement through it, facilitation how to do it. But still have some framework, some uh, structure to it so that you can... So that's why the rigor was about, I think if you're really passionate about what you really want to do, you will be prepared yourself to accept that trigger because that's that's what you'll enjoy and mera khayal hai wohi passion hame aapki application bhi chahiye i can tell you this degree moves the needle if you are really passionate on what you want to really do now i'm quite sure to know that <laughs> the clarity clarity or, or or and this is coming from the industry because jab hum apne hi inhi bachchon ki placement aur thesis wale program mein jaate hain jo unka last uh, final year project hai to industry se hame feedback jo aati hai it's really good because These are far more prepared kids out in the market who can understand the tech and business. I mean, traditionally, we had a gap. But the learning cycle is very long. So they are ready for the market. So time to market, time to really go live is very, very quick. Okay, okay. So they go to the market and they can, yes. 
राइट आई गेट शो पॉइंट बिल्कुल अच्छा बदर आपने इंडस्ट्री की बात की तो थोड़ा सा मैं इसको अब एम्प्लॉयमेंट इज़ अज कंसर्न वी कैन टॉक अबाउट दी ऑन्टरप्रनोरियल एस्पेक्ट ऑफ इट एज वेल लेकिन एम्प्लॉयमेंट इज़ अज कंसर्न इन टूडेज मार्केट जो भी खसूस ग्रेजुएट्स अप्लाई करे उनको हमें जॉब मिल जाएगी और थोड़ा सा हमने स्टार्टअप बूम देखा फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा स्टार्टअप का मुझे मैं एग्जैक्टली हाँ प्लेटवर्ड है चलें प्लेटवर्ड क्या प्लेटवर्ड इज़ अ वेरी फैंसी वर्ड सेम अगर मैं चलें लेट्स हैव इट लेकिन आपको इंडिया में फिर भी हमें नज़र आता है कि एक बी पी ओ प्रोसेसिंग सारी आउटसोर्सिंग हुई हुई है हाउ डू यू सी पाकिस्तान मार्केट डिवेलपिंग इन द इन द बैक ड्रॉप ऑफ द ओवरऑल ग्रोथ ग्लोबली सो अमार ग्रेट क्वेश्चन पहली बात आई थिंक एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ देखना एक लम्स के इस प्रोग्राम के साथ इज बींग वेरी माई ओपिक आई बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक दिस प्रोग्राम ब्रॉडन योर होराइजन कि एम्प्लॉयमेंट तो मेरे ख्याल में अगर आपने मार्केट की डिमांड के मुताबिक जैसे सारा ने कहा कि वी आर मार्केट ड्रिवन मार्केट की डिमांड के मुताबिक का कोई भी आप प्रोग्राम करेंगे तो ऑटोमेटिकली देर आर टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स लाइंग एंड आई गिव यू एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ दैट मगर अगर तो इसलिए वो तो इशू नहीं है कि इफ़ यू इफ़ यू रियली डू दिस वेल तो मार्केट इज़ रेडी फॉर यू फ्राम एन एम्प्लॉयबिलिटी परस्पेक्टिव बट द बेटर एंड अदर ऑप्शन आर कि आप अपना खुद इसके बाद यू विल बी इनेबल्ड इनफ्स के आप अपना भी कोई काम शुरू कर सकते हैं एंड एंड आई थिंक यू शुड डू सो रा दैन जस्ट सीकिंग जॉब्स यू कैन क्रिएट जॉब्स एंड आई थिंक दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड सो इस प्रोग्राम की एन आई सी लाहौर के साथ एम ओ यूज हैं वी हैव अदर इंडस्ट्री पार्टनर्स इन दिस सो दिस इज ह्यूज ऑपरचुनिटी पाशा के साथ एम ओ यू है सो इट्स वेरी वेल नेट विद विद द राइट इंडस्ट्री प्लेयर्स पहली बात दूसरी बात अगर आप प्योरली एम्प्लॉयबिलिटी भी देखें तो इस वक्त पाकिस्तान ग्रेजुएट्स अबाउट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आई टी एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एनुअली आई टी एंड इंजीनियरिंग आई टी एंड इंजीनियरिंग के ओनली ग्रेजुएट्स पूरे पाकिस्तान में से इनमें से आपके ख्याल में कितने एम्प्लॉयबल हैं एम्प्लॉयबल इज ओनली टेन परसेंट सिर्फ ढाई तीन हजार बच्चा है जो एम्प्लॉयबल है आई एम नॉट केटिंग दीज आर एक्चुअल फैक्ट्स विच मीन्स के हर साल हम बीस हजार बच्चे आई टी और कंप्यूटर साइंस के और इंजीनियरिंग के हर जगह अक्रू कर रहे हैं जो अनएम्प्लॉयड चलते जा रहे हैं एक तरफ ये है दूसरी तरफ अभी जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान में पंद्रह हजार रजिस्टर्ड आई टी कंपनीज हैं फिफ्टीन थाउजेंड एस सी के डेटा के मुताबिक एज पर स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान छः हजार आई टी कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं हमने इनमें से सिर्फ हंड्रेड एंड फोर्टी का एक सर्वे किया सिर्फ हंड्रेड एंड फोर्टी में ट्वेंटी थाउजेंड जॉब्स ओपन है इस वक्त ट्वेंटी थाउजेंड जॉब ओपन है एक्सपोर्ट कर दी करेक्ट राइट वो जो बीस हजार जॉब ओपन है वो इसलिए ओपन है क्योंकि जो मार्केट में पढ़ाया जा रहा है या सिखाया जा रहा है वो मैच नहीं कर रहा जो उनकी डिमांड है क्विकली जो भी ग्रेजुएट्स हैं स्टूडेंट्स हैं दे कैन क्विकली गेट इन टू द मार्केट वेरी वेल नॉट ओनली डोमेस्टिकली बट ग्लोबली एज वेल बिकॉज जो गूगल फेसबुक टिकटॉक दुनिया का है वही हमारा भी पाकिस्तान में है इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड तो अगर आप यहाँ से डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में चीज़ और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट समझ के जाएंगे वही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स और टूल्स वही हैं जो बाहर भी हैं तो हम फंडामेंटल्स भी आप क्लियर करते हैं और आपको टूल्स का भी आपको नो हाउ मिलना शुरू हो जाता है इस प्रोग्राम से सो यू गेट गेट अ हैंग ऑफ वट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट तो यू कैन ईजिली लेवरेज दिस टू नॉट ओनली इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंड अपग्रेड योर सेल्फ देयर बट ऑल्सो थिंक ऑफ योर ओन इनिशियटिव कि मैं उसको कैसे आइडिया से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और फिर एक्चुअल एग्जीक्यूशन लेके जाता है तो बट एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटी इज इमेंस बहुत सारे लोगों के लिए एक और इसके बाद अपॉर्चुनिटी है कि वो इसके बाद फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं दोज हु आर नॉट सेटल्ड इन वन सिटी एंड कीप ऑन हॉपिंग तो जरूरी नहीं कि उनको कोई फुल टाइम ऑफिस जाने वाली जॉब हो बट रिमोट या फ्रीलांसिंग आजकल रिमोट जॉब या हाइब्रिड भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सो बहुत सारे फ्रीलांसिंग को इतना क्यों समझा जाता है कि अभी भी एज ए करियर नहीं एग्जाम्पल पाकिस्तान कि आई टी एक्सपोर्ट टू पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर लास्ट ईयर थी फाइनेंशियल ईयर में विच इज नाउ द सेकेंड हाइस्ट एक्सपोर्ट आफ्टर टेक्सटाइल्स इस टू पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर में से तकरीबन फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड मिलियन डॉलर लास्ट ईयर वर अर्न वाई आर फ्री लांसर्स सो फ्री लांसिंग इज नॉट बैड फ्री लांसिंग इज मोर लाइक ए गेग इकोनॉमी इट्स वेरी गुड एज अज अ पैसव इनकम अपॉर्चुनिटी और एज अ बैकअप during times when you're not settled in one city and you're moving or there's some change why location or yeah, geography does not really matter your skill set matters and your knowledge of the industry matters ki aapko kitna kaam aata hai apna 
uh, and with AI evolving, I don't know if you're following the chat GPT and how things yes, are evolving yes, so rapidly. Yes, yes, that things being acquired by Microsoft. It's so small, it's so small, like within a, <laughs> within a few weeks. Right. Yani from launch in November to mid-January, Microsoft offering $10 billion for that tool is, it's, 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 it's a game changer in that sense. So, and I think uh, that's something which, which is changing the employability of the future. Kya hoga? The future of work will be very different. And I think uh, students graduating from this program are more uh, up for that dynamic change, which is never constant in that sense. So they would know better tools, they would know project management, they would know fundamentals of everything, and then they can specialize into anything which they like moving forward. Thank you very much for mentioning those points, or Khasus, and the stats that you have shared, that the uh, IT and engineering graduates have 25,000, and 10,000 are employable, and then companies and there are so many jobs available, hai. but of course not all of them will get employed, because the uh, programs offered are they are not industry-driven programs, as you mentioned. So, let's do a little bit of discussion on the other side. Very uh, unusual question I have. Uh, ethics or self-discipline, how important are these two aspects for a student to have to ace in this area? Uh, a very important question, Amar, especially for graduate students. My undergrads said, thanks, Peck, nahi karungi, because they're fresh out of school and they're still learning the ropes. But for graduate students, when they come without that drive or that, that hunger to make a mark or to make a difference and without self-discipline, they're not going to end up anywhere. So even a LUMS degree cannot save you. If and you, the brand name cannot save you. If you lack me. these basic, two core basic values, hard work and self-discipline. I will put ethics and honesty in it. And I think that self-discipline is built in. Hota hai. But that's very, very important. You mentioned that honesty is honesty critical. Honesty is very important. Look, <laughs> now um, globally khair, we are connected with alumni and with workplaces. So, things are reached and stories are shared. Hoti hai. So, I cannot stress the importance of being honest, transparent and apna jo bhi ethics ka code hai aapko aapko wo establish karna padega graduate school aane se pehle ye nahi ho sakta ki hum ethics committee aur disciplinary committees ke through aapko sikhayein ki ethics aur discipline kya hota hai so don't have that expectation we've had previously these instances jahan pe hame lagta hai ki students just want to get the admission and then they think ki ab koi magic ho jayega lumps ke degree se jisme hame uh, industry mein hame ek place mil jayegi on a throne that we will you know directly go to that never happens. And I would, I would say that undergrad degrees can be taken lightly. But graduate degree, which is a date year old, which is very lean, which um, has industry engagement in the industry, your value and ethics are set for and pinpoint in the case. Uh, it's not uh, level-headed, this person or that So I think it's very important that you know that the first day the spotlight is on you. And the people who shine through our programs are the ones who have that set of conduct and ethics that, that is spotless. So I think if nothing else, everything is on us. We will do your work, we will do your position. Bhi you bring hard work and discipline and ethics to the table and leave the rest to us. But you cannot expect that the basic values are you to grad school. Dega. That never happens. So I think this is a minimum requirement you should bring to the table. And it's very, very important. Think about it and then apply it because otherwise it's, it's a very small business world. Word goes around, people know everyone, uh, especially the alums, alumni, the spotlight will be on you for quite a few years. So this is not something that's going to be, you can work around it. And you will always um, be a custodian, custodian of the brand. Always. You will reflect Actually, on us. Reputation travels faster than you. And digital, I mean, you can see that if you do something in digital, then you can see that something in a second. So I, and I think, Saran, as I said, when you go to the market, when you go to the market, then actually, the name of the degree is not used, but you need to Take that to the next level with your with your ethics and with your honesty and with your hard work. So yeah, this is a lums grad. Somebody can say, "Yeah, this guy is looking at lums." And one more thing is very important. In me, ethics, me, understand that um, education is evolving. The goal of this program is not to dump content in your program. The goal is to give you the right direction. And there is a lot of self-learning opportunity. We can guide you with new tools, new technology, hai, let's say. Because many things in the world are experimental. Tech wali side. Pe. But understanding those and, and I, so, but usme ethics are very involved. Because at this time, there is a big debate that AI or ethics, so because wo, zare modeling to humans don't have data. So that's why I think where technology comes from, ethics ki expectation is an extra notch. Chali jati. 
कस्टमर्स का डेटा है अगर आप हेल्थ केयर वाली साइड पर कहीं भी है तो वो वहाँ बहुत सारा डेटा आ जाता है तो इसलिए इस प्रोग्राम में खास तौर पर भी एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स के उनकी एथिक्स उनका हार्ड वर्क उनकी ऑनेस्टी जो है वो एक एक नॉट चुपर होनी चाहिए दैट्स दैट्स कोर टू द प्रोग्राम बिकॉज अदरवाइज तो आई थिंक द मार्केट इज वैसे ही बहुत ज़्यादा सेचूरेटेड है बट दिस डिफ्रेंशिएट्स यू अर लॉट एज वेल सर मदर आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है कि आपको नजर आया हो कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आईटी इंडस्ट्री के अंदर ही एक एक ग्रेजुएट है उसके एथिक्स कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से किसी कंपनी को बड़ा लॉस हुआ या उसकी रेपुटेशन खराब हुई खाली ये लेवल नहीं है इट गोज टू साइबर क्राइम लेवल क्योंकि रिमेंबर आप जब प्रोग्राम कर रहे हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो अगर आपके पास प्रोग्राम के कोड का एक्सेस है दैट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो लोगों ने समझा कि बड़ा आसान है कि मैं यहाँ से कोड उठाऊँ यू में कॉपी करूँ दूसरे अपने घर जाऊँ उसको रीब्रांड करूँ और लॉन्च कर दूँ अपनी प्रोडक्ट बना के और ये एक्चुअल केस है पाकिस्तान की इंडस्ट्री लाहौर की इंडस्ट्री का और देन एफ आई ए साइबर क्राइम गॉट इन वॉल्ड और फिर वो इट गॉट सॉर्टेड आउट बट येस दीज आर ग्लोबल इशूज एब्सोल्यूटली तो तो ये तो हम इस प्रोग्राम में इन पॉलिसी परस्पेक्टिव को भी आ, अपने स्टूडेंट्स तक लेकर आते हैं कि टेक्नोलॉजी की जैसे आपने मैनेजमेंट की बात की तो दैट्स अ कोर बट उसके ऊपर जो एक लेयर है दैट्स अ पॉलिसी एंड एडवोकेसी और जो रेगुलेटरी पार्ट है दैट्स ऑल्सो क्रिटिकल दैट डिटर्मेंस के मैनेजमेंट कैसे आप कर पाएंगे बिकॉज लॉज कैसे हैं आपके लॉज कैसे और मेरे ख्याल है कि मुझे शायद इसमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं है जब भी कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा होगा आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम जरूर गेज करने की कोशिश करेंगे हाउ ऑनेस्ट यू आर हाउ एथिकल यू आर हाउ हार्ड वर्किंग ऑफ एन इंडिविजुअल यू आर आपकी वैल्यूज़ क्या हैं सो मेक श्योर ये भी हमें कम्युनिकेट हो रहा है इफ यूर इफ यूर प्लानिंग और प्लानिंग टू द प्रोग्राम सारा एन अदर क्वेश्चन वेल वी मूव टूवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम टूडे हाउ हैव वी स्ट्रक्चर्ड द होल प्रोग्राम एम एस टी एम ई सो वी ट्राई टू कम्प्रेस इट इन टू अ वेरी लीन डिग्री विच मीन्स कि वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफ विद द कोर्स वर्क इन वन ईयर एग्जैक्टली सो इट्स फोर प्लस फोर सो फॉल एंड स्प्रिंग बोथ सेमेस्टर्स वुड हैव फोर कोर्सेज ईच वन वुड बी द बिजनेस कोर सेमेस्टर एंड द अदर सेमेस्टर वुड बी इलेक्टिव इन योर एरिया विच इज सेमेस्टर वुड बी दस इकोनॉमिक्स फाइनेंस अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग सो वी गोइंग टू गिव यू द बिजनेस फंडामेंटल्स then right after the winter break we're going to take you into electives which means in technology and entrepreneurship which areas do we want you to um deep dive into and learn about and then there's a quick short over the summers course on research and data analytics so but that does not take the full semester so uh, that's that's not counted as a full semester so one year of coursework then a single course and then you go directly to your capstone thesis project which is industry driven so uh, again with the structure on weekend classes and hybrid and blended uh, learning models it's very very manageable in terms of time constraints and work life balance but what you need to keep a laser eye focus on is you your time uh, with us is going to be very limited and you have to ma- maximize that time and you have to you know make sure you push us to get maximum efficiency or value for money in that time sometimes weekend programs and executive programs um derail because they they have gaps built in and then you lose focus so i would say that be very sure that you can mentally see through at least a year of coursework and then of course your own self discipline and drive comes in i think it becomes all the more manageable if it's a weekend program but the well the of course type. personality <laughs> type but <laughs> वैसे भी देखा जाए जनरली हमारे दिमाग में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम से ये होता था कि यू आर वर्किंग इन द मॉर्निंग यू आर स्टडीइंग इन द इवनिंग इफ यू आर टू गो फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम नाउ वी हैव मेड इट कंप्लीटली आई वुड से कि काफी मैनेजेबल हो गया आप वीकेंड्स पे काम अब वीकडेज में काम करें और सिर्फ वीकेंड्स पे आके जो है अपनी एजुकेशन आप कर सकते हैं सो आल्सो आर सम ऑफ दीस वीकेंड क्लासेस डन ऑनलाइन एंड सम इन पर्सन यस सो हाइब्रिड स्लैश ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल so hybrid would mean that we will uh, like to know before the semester starts at which classes are online and which are on campus so we've kept best of both worlds of online learning and on campus learning so we've kept that as a hybrid blended learning would mean that the tools that we used to teach are also going to be some or some of them are online and some of them are on campus so we're going to mix it up so that we get comfortable with technology and we maximize the benefits of that so hopefully they're going to get a good mix of faculty uh, campus life students and you know friendships and all that also forms labs etc which they need and then the uh, the comfort with online communication submissions that also has to you know be part, part of the program program so, okay okay we'll go say acha badar i have say question is mein karta humne baat ke bhi program ke format ki so now uh, it's an executive program 
आपका काफ़ी ज़्यादा लिंक रहा है हमेशा से आईटी सेक्टर के अंदर सो सो डू यू थिंक इट बिकम इट इज़ मैनेजेबल फॉर आईटी प्रोफेशनल्स के वो काम के लिए वीकेंड्स पे अपने वीकेंड लगाना आसान होगा उनके लिए आई थिंक एब्सोल्यूटली सबके लिए आसान है कि खास तौर पर तो आई थिंक हमारे दो पोटेंशियल पाइप हैं एक तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी वाले लोग जो बिजनेस को समझना चाहते हैं और एक वो बिजनेस वाले या नॉन टेक वाले लोग जो साइंस आर्ट्स या कुछ और भी पढ़ें कि वो लोग टेक का समझे तो आई थिंक गेटिंग स्ट्रेट फ्यू आवर्स ओवर द वीकेंड रियली गिव्स यू दैट इन साइट डीप डाइव रा दिन कि वो जिस अभी आपने कहा सुबह वो शाम वो तो आप वो गेयर चेंज करने बार बार माइंड के तरह मुश्किल हो जाते हैं तो ओवर द वीकेंड आप करके एंड देन यू कैन एक्चुअली डू योर रीडिंग्स पार्ट एंड योर सम प्रैक्टिकल पार्ट ड्यूरिंग द वीक एज वेल एट योर ओन कन्वीनियंस सो इन इन दैट सेंस इट्स ग्रेट हाइब्रिड ऑप्शन कि अगर आप दिन को आपको वहाँ लंच ब्रेक लंबी मिलती है कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं या अगर आपका इवनिंग्स इफ़ यू आर एन इवनिंग पर्सन तो आप उस वक्त अपने प्रोजेक्ट्स और वो चीज़ें कर सकते हैं एंड बट द वीकेंड्स आई थिंक सारे ने बड़ा अच्छा बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कि जितना भी डिजिटल आप हो जाए एक जो इन पर्सन वाली आपको फील और जो एक्सपीरियंस है दिस नो ऑल्टरनेटिव टू इट एंड दिस नथिंग बेटर दैन तो वो फैकल्टी के साथ भी और अपने पेयर स्टूडेंट्स के साथ भी एंड बाकी प्रोग्राम्स के साथ भी विद इन जो लम्स का एक ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस है आई थिंक वो भी आप सो आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स नॉट जस्ट बोथ द वर्ल्ड्स ऑल ऑल द वर्ल्ड्स तो इट्स इट्स ग्रेट सो आई थिंक वीकेंड पे आपके पास जरा पीसफुल होते हैं एक वन गो में कर लेना एंड विद द प्रोग्राम बिकमिंग एग्जीक्यूटिव मेरे ख्याल है वो डिफरेंट इंडस्ट्री से भी लोग आ सकते हैं प्रोग्राम को परसू कर सकते हैं और जो पीयर टू पीयर लर्निंग का जो आपने कहा वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है इस इक्वेशन के अंदर एब्सोलूटली आई थिंक हर लिहाज से इट इट वर्क बेटर फॉर बोथ फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स के वो उसको लेवरेज कर सकते हैं ऑल ऑल द बेस्ट ऑप्शन के ऑफलाइन ऑनलाइन और एक्चुअली वो ज़रूरी भी है बिकॉज जो उसके एथिक्स हैं ऑनलाइन टीचिंग और स्टडिंग के सारा इस बात पे स्माइल दे रही है तो वो 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 वाले एथिक्स भी बड़े जरूरी है बहुत जरूरी है तो सारा अपने एक्सपीरियंसेस कुछ हुए हैं उसके बेसिस नहीं एक्चुअली वो जब हमने प्रोग्राम ये शुरू हुआ ना तो दुनिया में कोविड ने सबको बताया कि देर इज नो कॉन्स्टेंट एंड वी ऑल हैव टू अडेप्ट टू चेंज एंड एक्चुअली हमारा प्रोग्राम हाई टेक्नोलॉजी के बारे में तो इट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग दैट चेंज एंड फाइंडिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट I also, think that's what we all try also, to do. Also, I think we're dealing with millennials here. So let's be very honest and very frank here. That millennials are smart. They work around obstacles, around things. So they find shortcuts. So I just want to put this out there. That you have ethical code of conduct. Rakh ke uske baad fit karein. Jo bhi apne shortcuts thoda hai. Ye nahi ho sakta ki aapko again dekhe. The balance has to stay, and this is where we draw the line. Online or offline. But no compromise on values. वो तो जो सारा है वो उसको ऊपर वाली ले रहा है जो नो नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन वैल्यूज़ बिल्कुल बिल्कुल सही सही इफ़ आई एम नॉट दैट्स नहीं नहीं आपको मिलते हैं then we have for women especially if you make it on merit to any program in graduate school you get a 50% off waiver on your fee so that's a big one and that's our attempt at uh, you know at inclusivity or equity co establish tech may establish karne ke liye that's a big step um and then otherwise we have um scholarships as well apart from loans merit scholarships bhi hai ha top 3 to 5% wo aapko website pe se exact number mil jayega so i think these three are very holistic so money should not be a factor that you're not applying uh you make your case you make sure that you establish your fit with the program and then you figure out one way or the other to fund the program for you bilkul sahi so you talked about merit scholarships 50% scholarship for women and lump interest fee loans as well and money shouldn't be a factor if you are really, like absolutely certain ke program kya aapke liye kar sakta hai you can convince us then we can definitely uh support you in your journey at lumps thank you very much sara and bother for joining us today Uh, for this podcast uh, and also if you're planning on applying to the ms technology and manage uh, technology management and entrepreneurship program please make sure we're getting your application latest by 11th april and if there's any confusion uh, regarding this program or anything uh, please create your application you can then go and uh, click on the chat tab on the, on the application and converse directly with one of our rep- uh, representatives from the admissions office And yes that's pretty much it thank you very much take good care of yourselves allah fest